this episode, tutulungan ko kayo kung paano gumawa ng timer-based program sa ating PLC Ladio Simulator version 2. Una natin gagawin, check muna natin yung IO Manager. Dahil may papalitan lang tayo. Hindiin natin ng push button. Ayan. Ay, hindi na save. Save muna natin. Then, kabila. Palitan muna natin ang mga push buttons. Then, close tayo. Check natin kung ano yung mga timer functions na available. Punta tayo dito sa objects. Click itong timer na ito. And then, tingnan natin dito kung ano yung available. So, we have on delay timer. Timer on delay and timer off delay. Yung timer pulse natin, tapos retentive timer on, hindi siya available because itong ano natin, itong application natin is a free trial lang or free version lang. Gawa muna tayo ng circuit para sa timer on delay. Tap tayo dito. Gawa muna tayo ng controller natin. Then click. Add rank. Then add tayo ng pinakano natin. Ang gagamitin natin dito for our timer is an internal memory. So, instead of O, palitan natin ng letter B. Then, click A lang. Next. Mara tayo ng start push button. layo na lang natin ng konti para ilagay natin dito okay. okay, exit point 1 oops okay. next tayo add tayo ng sub round okay. press and hold lang tayo yung contact natin is memory okay okay alright yun after natin makagawa ng ano na main controller punta tayo dun sa timer para mapag add na tayo and then click then on delete timer then tap lang tayo anywhere dito sa ilalim ng main rank so lilitaw to yung t-file natin, ito yung pinakaning ng timer natin na i-assign. Click lang tayo. And then, for example, t1, timer1, ito yung lagay natin. Click OK. Yung preset value natin, ito yung pinaka-time natin na kailangan para dun sa timer. For example, nag-set tayo ng 5 seconds, kailangan maglagay tayo ng 5 bago mag-activate yung pinaka-device natin. Click OK. Then, add. Yan. Tignan natin itong pinaka-timer natin ngayon. Yung TON, ito yung pinaka-name ng ano natin, ng timer. Timer on delay. And then, timer. Ito yung hiningi kanina, yung T-file. T1, yung pangalan. Timer base natin is 1. Ibig sabihin ng timer base natin, ito yung yung Whatever the preset value na binigay mo, it will be multiplied to timer base. So, yung 1 na to, 1 second to. And then, may nakalagay dito, Accum or Accumulated Time. Ito yung time. Once na in-energize itong timer na to, mag-accumulate ng time until it reaches the preset time na binigay natin. Then, after ma-reach ng accumulated time yung preset time, gagana yung done bit natin or yung DN ito yung DN natin then once na gumana yan pwede tayong mag assign ng contact for done bit para paganayin yung output for example naglagay tayo ng output natin ngayon click tayo then add add lang tayo panibago then mag 
meron tayo ng output so ang output muna natin is o 0.0 and then click ok then so pag tinignan natin yung ladder logic natin may mga kulang pa na contacts for example ano yung mag energize sa ating timer on delay kasi yung magpapagana dyan is yung V0.0 natin so lagyan mo na tayo ng normally open contact dito then file ikan natin dapat B click ok then add next once na gumana yung done bit natin dapat i-energize nyo yung O0.0 sa lagay tayo ng normally open dapat select natin ng tama dito so, ito nandito yung T o yung timer natin Ayan. kung mapapansin natin yung word kailangan baguhin natin dapat T1 yung nakalagay Ayan. T1 and then yung bit hindi yung base ang kinuha natin instead ang kukunin natin dyan ay done bit then click ok then add dito guys yung pinaka sample ng paggawa natin ng timer base na on delay timer ito yung pinaka sample circuit natin then let's try to simulate Ayan. so start push button natin is 0.0 ito nandito press tayo So, once ang prenest natin ito, mag-accumulate ng time until it reaches 5. So, since na-reach na, na yung 5, nag-activate yung 0.0 natin. So, nakita din, nakita din dun sa pinaka-simulator. Then, press lang natin yung stop push button para mag-deactivate lahat. Try naman natin yung off delay timer. Papalitan lang naman natin dito is itong on delay timer na nakalagay na natin. Press, press and hold lang tayo ng 3 seconds and then delete natin yung function then go to timer select TOF then tap tayo dito sa gitna magi tayo ng T file ulit na 1 then click ok then next tap tayo ng 5 then click ok then add ano pang kulang? Yung mag-energize para sa ating TOF. Then, click tayo. Then, nalit tayo ng normally open contact. Then, select. Then, check na. So, we have B. Then, click to A. Then, add. Now, paano gagana itong ano natin? Off delay timer. Once na nag-press tayo ng start push button, it will energize TOF. Magkakaroon na ng, ng signal para sa TOF natin. At the same time, gagana ka agad yung pinaka-output natin. Pero once nag-release tayo ng signal, papunta ng TOF, nag-press tayo ng start push button, what will happen is, mag-accumulate siya ng time until it reaches 5. And then, once na na-reach na yung ano, reset time natin, it will deactivate the output so try natin simulate then start tayo ng push button yan so kita, nakita natin na nag-activate nga yung output then once ni-release natin yung signal stop tayo dito pa lang siya mag-accumulate ng time hanggang sa ma-deactivate nyo yung output so yan yan yung pinaka off delay timer natin stop tayo ng simulation So, ayun na guys, yung pinaka timer instruction natin, paano gumawa ng on delay timer and off delay timer sa ating PLC Ladder Simulator version 2. See you on next episode guys. Thank you and goodbye.